kitaalamu nini kinapelekea mapacha kuzaliwa kiwa wameungana ni actually kinsingi ni makosa ya taarifa za ki uh, za kinani DNA DNA ndio nayo control maumbile maendeleo ya viungo wakati wa uumbaji mm. so, wakati ule wa mwanzo kabisa katika embryology baada ile uh, ukivushaji kutokea na mbegu ya kiume kuungana na yai mtoto anapoanza kukua mm kuna kila sehemu kuna DNA ambazo zina control kila sehemu ikuwe kwa utaratibu gani na kama ni mapacha wanatakiwa watengane na muda wanafika wanakuwa kwa pamoja sababu watoto wa mapacha ambao wanakuwa wameungana ni ai moja na mbegu moja sasa maana yake wanatakiwa wakizaliwa wazaliwe mapacha ambao wanafanana kila kitu na kuna joko na aina mbili za mapacha mapacha wanaofanana na ambao hawafanani tunasema identical twins na fraternal twins sasa wale identical twins wanatokana na yai na mbegu moja. Na kimsingi baada ya muda eh, wanatakiwa ile mbegu ikatinge katika mtoto mmoja awe ajitegemee na mwingine ajitegemee lakini wanaofanana. Lakini kutokana na makosa ya taarifa za kwenye DNA kwenye vina saba na nyingine vina saba vile vinachelewa kutoa taarifa ya kukatika kwa ile yai na kutofautisha wale watoto wawili kila mmoja akajitegemea ndipo inatokea watoto wanazaliwa watu wameungana kuna muda ukishafika e, mara nyingi wiki kumi na mbili na chini ya wiki kumi na mbili nitakuwa ile ile ilishalisha katika kutoa watoto wawili tofauti ukishachelewa hapo maana yake haiwezi kutengana tena kwa sababu vile viungo vinakuwa vimeshashikana na watoto wanazaliwa watu wameungana Landa doktor pale ambapo mama anakuwa anahudhuria kliniki muuguzi anakuwa hawezi kufahamu kitu chochote kinachoendelea ndombo kwamba hizo 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 ni hatua za mwanzo sana za ujauzito inawezekana hata mama mwenye hajijua kama ana mimba kwa lakini hata kama atakuwa amekwenda kliniki mapema kiasi gani hakuna kipimo cha moja kwa moja ambacho kitaonesha kwamba wale watoto hawaja 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 tengana kwa hiyo sio rahisi kusaidiwa kwenye kliniki